Sẽ có không ít người hâm mộ cho rằng Manchester United ở thời điểm hiện tại không đủ đẳng cấp để đặt lên bàn cân một cách cân bằng so với những gì mà Man City có được. Nhưng một trận derby Manchester luôn luôn có được sức hút và giá trị của riêng chúng và sẽ chẳng bao giờ là thừa khi chúng ta nói về những điểm nóng có thể tạo ra sự khác biệt của cuộc thư hùng đỉnh cao này. Đồng ý rằng đoàn quân của Pep Guardiola đang sở hữu cho mình những nhân tố có thể tạo ra được bước ngoặt trong một trận đấu. Nhưng bạn có dám khẳng định rằng các học trò của Eric Ten Hag sẽ không có được điều đó hay không? Trong một trận derby Manchester, chắc chắn sẽ chẳng có bất kỳ đội bóng nào là an toàn tuyệt đối bởi mỗi đội đều sẽ có những khoảnh khắc, những cái tên biết cách tạo ra được sự khác biệt cho bản thân. Trong 3 mùa giải gần nhất ở hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù, ai cũng sẽ phải thừa nhận rằng đoàn quân của Pep Guardiola luôn có một sức mạnh vượt trội so với gã hàng xóm mùa nào ở phía bên kia chiến tuyến. Ấy vậy mà Quỷ Đỏ vẫn biết cách để có được hai lần giành chiến thắng trước đại kình địch trong 6 lần chạm trán gần nhất và đó chính là tiền đề để người hâm mộ kỳ vọng và những gì mà nửa đỏ có thể làm được trên sân nhà của mình. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện làm được điều gì đó, trước những nhà đương kỳ vô địch châu Âu, Ten Hag cùng các học trò sẽ cần phải tìm được cách hạn chế tối đa sức mạnh hàng công của Man City lúc này. Những ngôi sao trên mặt trận tấn công của Pep Guardiola vốn đã đều là những cái tên đẳng cấp và khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới từ lâu. Nhưng trong tay vị trí nước ra ở Tây Ban Nha, những cái tên đó đã ngày càng trở nên toàn diện hơn và đáng sợ ở chỗ. Pep đang biết cách thay đổi liên tục công thức tấn công của Man City dựa vào chính những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu đó. Đầu mùa giải năm nay, người hâm mộ Man City đã từng phải lo lắng và tự đặt ra câu hỏi rằng họ sẽ phải thích nghi ra sao với cuộc sống không có Kevin De Bruyne vì chấn thương. Tuy nhiên, cho tới lúc này, thì có lẽ các cổ viên của sân Etihad đã có thể tạm thời yên tâm vì sự vắng mặt của siêu sao người Bỉ bởi họ đang có một sự kết hợp vô cùng hiệu quả giữa Julian Alvarez cùng với Erling Haaland, sự kết hợp mà nhiều cổ viên đã mong chờ từ lâu. Rõ ràng rất nhiều người hâm mộ đã từng phải đặt ra nghi vấn rằng làm thế nào để The Citizen có thể kết hợp cả hai cái tên này cùng với nhau trong cùng một hệ thống khi mà ai cũng nghĩ lối chơi của họ sẽ rất khó để có thể dung hòa với nhau. Nhưng vào lúc này thì sẽ thật khó để có thể tìm ra được điều gì đó làm khó được Pep Guardiola. Điều khác biệt lớn nhất của Julian Alvarez khi được bố trí chơi sau lưng tiền đạo mũi nhọn thay cho Kevin De Bruyne chính là sự chủ động trong lối chơi của thủ người Argentina. Nếu như De Bruyne có nhiệm vụ là nhìn ra những khoảng trống để thả bóng, tận dụng tốc độ của chân sút người Na Uy, thì Alvarez lại có được lối chơi khác biệt hoàn toàn nhưng lại vẫn có thể đem lại hiệu quả tối đa. Khả năng di chuyển không bóng trên toàn bộ mặt sân của nhà vô địch World Cup 2022 luôn mang tới rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương ở khả năng đeo bám và kèm cặp đối với tiền đạo này. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất để giúp cho một trung phong như Erling Haaland thoát ra khỏi sự kèm cặp của đối phương và tìm kiếm thêm những khoảng trống để có thể thoát xuống phía sau lưng hàng phòng ngự đội bạn. Đó chính là những khoảng trống chết người mà hàng thủ quỷ đỏ sẽ cần phải cực kỳ cẩn trọng ở trận đấu tới đây bởi khi đã thoát xuống thành công thì sẽ thật khó để tìm ra cách ngăn cản Erling Haaland tạo ra được sự khác biệt. Dĩ nhiên nói về Man City thì cũng không thể không nói về Erling Haaland Bản năng sát thủ của tiền đạo này đã từng khiến cho chính Manchester United phải ôm thận với Watrick và lưới David De Gea cách đây một năm. Đó là trận đấu mà Quỷ Đỏ có được sự phục vụ của bộ đôi trung vệ Rafael Varane cùng với Lissandro Martinez. Cũng là hai cái tên luôn được tin tưởng trong đội hình chính thức của đội đỏ thành Manchester. Nhưng ở trận derby đầu tiên của mùa giải này, Eric Ten Hag sẽ phải đối đầu với thử thách lớn hơn rất nhiều khi mà nhiều khả năng ông sẽ không thể có được sự phục vụ của cả một trong hai gương mặt kể trên vì chấn thương đó là Martinez. Chính vì vậy mà những cái tên như Harry Maguire hay Varane sẽ cần phải thực sự cẩn trọng trước khả năng đột phá của chân sút người Na Uy. Đối với những cầu thủ không được đánh giá quá cao ở khả năng đột tốc độ như Maguire hay Varane, thì việc phải đối đầu với mẫu tiền đạo như Erling Haaland có thể được xem là một thử thách cực đại vô cùng khó khăn. Chính vì vậy họ sẽ cần phải biết cách tận dụng ưu điểm của bản thân là kinh nghiệm thi đấu để có thể bù đắp vào phần tốc độ còn thiếu trong những tình huống cạnh tranh trực tiếp với một ngôi sao giàu sức trẻ như Erling Haaland. Nhưng đừng quên hành lang cánh của Man United trận đấu này sẽ còn phải đối mặt với một nhân tố mới cũng sẽ rất đáng gờm, đó chính là Jeremy Doku, một Diego Dalot đang có phong độ ổn định ở mùa giải này, sẽ có cơ hội đối mặt với ngòi nổ thường trực nơi hành lang cánh của Man City, người đang khát khao được thể hiện mình ở một trận đấu lớn tại Premier League. Đây là hình ảnh thể hiện cự ly di chuyển cũng như vị trí mà các thủ Man City thường xuyên lựa chọn để chiếm giữ trong hai mùa giải gần nhất. Nếu như ở mùa trước, hành lang cánh trái là nơi sẽ có được sự phân bổ nhân sự một cách rõ ràng để Man City có thể thực hiện những tình huống phối hợp nhóm nhỏ. Thì mùa giải năm nay, nhiệm vụ quấy phá hàng thủ đối phương đã được trao trọn vẹn cho đô củ. Điều này giúp cho Man City có thể tập trung nhiều
Trong khi đó phía đối diện sẽ thật khó để có thể tìm ra được một nhân tố nơi hàng công của Man United lúc này có thể trở thành điểm tựa cho chính họ trước thêm một trận đánh lớn. Cả Hoilun hay là Mason Mount đều là những tân binh chưa thể thực sự để lại quá nhiều dấu ấn trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford. Tuy nhiên, khả năng tì đè và thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương từ Hoilun có thể trở thành dấu ấn quan trọng trong cách vận hành của quỷ đỏ vào lúc này. Ngay từ trận đấu đầu tiên với một đội bóng trong nhóm Big Six là Arsenal của tiền đạo người Đan Mạch, người hâm mộ đã thấy được những nét tích cực từ chính chân sút này ở khả năng che chắn và làm tường cho đồng đội. Đó sẽ là tiền đề quan trọng để có thể mở ra những khoảng trống cho Bruno Fernandes hay Marcus Rafat có thể tìm kiếm cho riêng mình những khoảng trống và tiếp cận với khung thành của đối phương. Như ở trận thắng gần nhất của Quỷ Đỏ trước đại kinh địch cùng thành phố, chính hai cái tên này là những người tạo nên được sự khác biệt nhiều vào một tình huống chuyển trạng thái chấp nhoáng cùng với một pha bóng mà Radford đã tận dụng tốt sự lơ là của hàng thủ đối phương. Đó cũng chính là hình ảnh mà các fan hâm mộ của Quỷ Đỏ đang rất mong chờ sẽ lại được chứng kiến ở cuộc đối đầu tới đây bởi chúng ta có thể gần như chắc chắn rằng ông thầy người Hà Lan sẽ chỉ đạo các trò của mình chủ động chơi phòng ngự phản công thay vì cách tiếp cận chủ động và chơi đôi công với đối thủ. Để có thể thực hiện tốt ý đồ chơi phòng ngự chặt và chờ đợi những tình huống phản công nhanh, Man United sẽ cần phải có được khả năng đánh chặn từ xa hiệu quả với việc Casimiro nhiều khả năng vẫn sẽ chưa thể trở lại. Do chấn thương, Sofian Abrabat sẽ có cơ hội để thực sự thể hiện bản lĩnh của mình trước hàng tiền vệ đẳng cấp của Man City. Ngay sau khi Rodri trở lại từ án treo giò, Man City đã lấy lại được sự chắc chắn ở khu vực trung tuyến và sẽ không dễ để tiền vệ người Maroc có được ưu thế trước ngôi sao của nhà đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên, người hâm mộ Man United lại cũng có thể kỳ vọng vào sự đột biến mà người đã cặp với Amrabat có thể tạo ra, đó chính là Scott McTominay. Hình ảnh tiền vệ người Scotland xâm nhập vòng cấm của đối phương và tạo ra dấu ấn cho riêng mình vốn đã không còn quá lạ lẫm trong trận đấu vừa qua. Chính vì vậy mà chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi, số 39 của Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể trở thành người hùng nhờ vào một tình huống phản góc hay một pha bóng tương tự để mang lại lợi thế cho đội chủ nhà. Nhưng sau cùng thì đó cũng sẽ chỉ là lý thuyết và không dễ để quỷ đỏ có thể biến viễn cảnh đó trở thành hiện thực. Với một trận derby Manchester, kết quả sẽ chỉ đại diện cho điểm số trên bảng xếp hạng và đó còn là danh dự cũng như vị thế của hai ông lớn này trên bản đồ bóng đá của nước Anh. Không ai muốn mắc sai lầm trong một trận thu hùng như vậy cả và mỗi cá nhân có mặt trên sân đều phải ý thức được rằng họ cần phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có và khi đó kết quả xứng đáng sẽ đại diện cho chính sự nỗ lực của họ.